Bah vous êtes là, bienvenue dans Parole de Terre. Je vous avais promis qu'on retrouverait Franck pour en savoir plus sur son métier d'agriculteur. Bah, J'y vais là, donc euh, suivez-moi. Franck, ça y est, on a appris tout ce qu'on devait savoir sur les févroles. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi En gros, comment est-ce que tu es devenu agriculteur Alors moi, je suis agriculteur depuis 19 ans. Mm -hmm. euh, donc c'est une ferme que j'ai repris euh, après mes parents. D'accord, qui eux-mêmes étaient agriculteurs. Voilà, tout à fait. Et c'était la première génération d'agriculteurs de ta famille. Tu n'avais oui. pas des grands-parents, d'accord. J'ai fait mm -hmm. des études à l'école et je suis parti euh, à la fin de mes études euh, plusieurs mois en stage dans différentes exploitations. D'accord. Donc j'ai repris ici euh, l'exploitation euh, polyculture avec l'élevage laitier. On dit souvent que l'agriculture, c'est un métier difficile. Tu partages cette opinion Pour toi, c'est un, une passion et... et C'est vrai que c'est un métier qui est prenant, ouais. hein, même, qui, est, qui est assez astreignant, notamment l'élevage laitier. Mm -hmm. euh, mais bon, voilà, on a aussi la chance d'être dans un cadre de vie qui est exceptionnel. Et mm -hmm. puis, euh, on a quand même de nombreux avantages. Est-ce que toi, tu as une famille ici à la ferme Alors, euh, mon épouse est infirmière, donc elle ne travaille pas sur l'exploitation. Le, euh, et puis, nous avons trois enfants. Et est-ce que peut-être un jour ils vont reprendre l'exploitation Qui sait Qui sait, exactement. Est-ce que toi, Franck, tu as un péché mignon, un produit du terroir que tu adores J'adore le tartimousse. <rire> Alors ça, ça m'aurait étonné. Décidément, le tartimousse, c'est quelque chose. Hein. Comment est-ce que toi, tu vois l'agriculture dans 50 ans Dans 50 ans, euh, je ne sais pas. Dans 5 ans, je pense que l'environnement, ça sera d'autant plus... Euh qu'aujourd'hui okay. et puis bah, c'est très difficile de faire des pronostics déjà cinq ans c'est loin toi ton combat c'est vraiment les sols c'est ça je suis très attentif à la pérennité des sols et à ce qu'on puisse conserver nos sols en bon état encore longtemps mmh. Et c'est pour cette pérennité des sols que toi, tu as autant de cultures différentes Oui, tout à fait. Alors là, tu vois, tu m'as vu pour les févroles, mm -hmm. mais je cultive aussi euh, des pois, de l'orge, du blé. Ok. Et j'ai aussi euh, des cultures qui vont directement pour l'élevage, le maïs et l'herbe. Ah, pour nourrir tes vaches Tout à fait. Super. Merci Franck. Avec plaisir. Et eh bien super contente d'avoir rencontré Franck, j'espère que ça vous a plu. Maintenant rendez-vous bien sûr sur notre page Facebook et la chaîne YouTube Terre Oléo Pro pour mettre des cœurs et des pouces en l'air et des partages. Et à bientôt <rire>